，说好了凭一车土给五百块，到了发现这里有一台小挖机，老板到底是咋想的？我赶紧跟老板汇报，这活五百干不着，而且这大泥巴还现车，必须得加钱。好哥们唠不着，给讲好了，凭一车土给五百块。起步价也没要好，这让同行知道又得挨骂，还算很及时，渣堵车也刚到。还敢收吗？都在那儿，我我再念了行吗？不是这里边有个挖机，怎么还找挖机呢？估计同行心里得咯噔一下，完了是不是哪里干的不好？老板又找了台挖机来取代自己。他在那个不旋转的时候，他就说平开它，啊，平开的时候咱来一个台阶，稍微一平。他不说，把那个马鞭土弄开就行了吗？我我我，怎么了？他这得干多长时间啊？下班吗？得一下午。他不是那么说的呀，他不是那么说的，他说光把那个马鞭土弹开就行了。他不弹还是，他木平好，他都不弹，七高八爷的，你说？你这不说好，他说那个价格干不了一个。来了吧？他说的来干一下午，在那说的。你这要干一下午的话，能收拾住人马来吗？你这想法一时多钱干？啊？你要说一个来小时，干不干？我这一六百，干你干你就干，你不干你就好点，价格差不多你就你喝多。我看恁这有车住还找车？不一样，不是他包着的，他他应该挣钱啊，他应该到处，实际上哪是为了上那个台台阶，他他来挣钱。看看我懂懂不懂哥？你就把咱那个土。在年皮上，你们那边土进不去，把这些土甩出去，啊，稍微好这个好这个差不多高就行了。兄弟们，遇到这种情况不好办啊。好哥们给讲好了，就凭一车土，半个小时或者是最多一个小时，给五百块。关键现在工地上让做一下午，这是踢了咔嚓干一下午，让同行知道了又得骂我搅屎棍。兄弟们，换做是你这种情况怎么办？我觉得计划不驴变化快，这种情况应该及时的跟老板汇报，该加钱的加钱，没毛病吧？这活说实话呀，是真愁人。视频里大家可能看不通了，这是什么土质？就是那种比较泥泞的大黄泥。又有些松散，压不实，转不几下，车就有些下沉。左手边紧贴着办公楼，右手边还有这个地下通风口，所以这种情况我最怕陷到这里，转都转不过去。履带挖机没事这轮弯四个轮胎受力点太大了，这一雇佣就往下沉。这块填了一米多深，已经开始拖地盘了。我试着有点愧对老板，来了一下午也没干多点活，光自己往外爬出去了。幸亏这边的土质比较干爽，硬一些。我问老板这边平多高，老板给我指了下左手边墙上的第三层砖层。我寻思这要求也太低了，总不不得打几个点啊？平完以后，老板又让把前面卸的那些土给整体摊到上面。我寻思这离的也太远了，摊开这不费事了。要是有台装载机端着给云户开，那就省力了。其实这活刚开始工地上就想用台装载机，没找到，所以才用的挖机。倒这些土，幸亏天冷，要是夏天的话，这都得倒了酸了。一双桥不得二十方，连甩带推，可给我累坏了。之前老板说，只要从墙上下三层砖就行。咱们可以看到，越往后越矮，根本达不到要求。弄不清楚上面为什么还要上一层干土。当我评完了以后，详细的问了一下老板，他说就是评一评，到时候他们的挖机在上面挖管沟。我操，他个猴子的，那还用评这么滑溜了？简直浪费时间。本来寻思只凭一车土收五百，正好做了四个小时，到底是收五百还是收六百？朋友们，我想听听你们的意见。反正我是收了六百。